Guten Tag, verehrte Zuschauer. Im Gebiet der Falklandinseln wird offenbar wieder gekämpft. Nach argentinischen Angaben haben britische Kriegsschiffe und Hubschrauber die Inseln angegriffen. Der Angriff habe 50 Minuten gedauert. Er sei von den argentinischen Streitkräften abgewehrt worden. Das britische Verteidigungsministerium sprach am Nachmittag von Aktivitäten im Bereich der Falklandinseln. Die britischen Einheiten wollten den Druck auf die argentinischen Truppen aufrechterhalten. Verteidigungsminister Nott sagte im Fernsehen, Großbritannien habe keine groß angelegte Invasion begonnen. Er ließ offen, ob kleine britische Einheiten gelandet sind. In dem belgischen Ort villers le temple haben die Außenminister der IG-Länder ihre informellen Beratungen beendet. Im Mittelpunkt stand die Falklandkrise. Die Minister trafen noch keine Entscheidung darüber, ob die Gemeinschaft die gegen Argentinien verhängten Wirtschaftssanktionen über den 17. Mai hinaus fortsetzt. Die DDR bereitet nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel eine Neuregelung für die Mindestumtauschsätze vor. Danach soll der Zwangsumtausch von 25 auf 35 Mark für die ersten drei Tage und vom vierten Besuchstag an auf 45 Mark heraufgesetzt werden. Kinder bis zu 16 Jahren, Rentner und Behinderte sollen aber ganz davon befreit werden. Drei Bürger der DDR sind nach Niedersachsen geflüchtet. Nach Angaben des Bundesgrenzschutzes überwanden zwei Eheleute im Alter von 20 und 22 Jahren und ein 29-jähriger Mann gemeinsam unverletzt das Grenzsperrsystem. Die Wetteraussichten morgen heiter bis wolkig, vereinzelt Schauer oder Gewitter, Temperaturen 13 bis 20 Grad Celsius. Die nächste heute Sendung um 19 Uhr. Guten Tag, verehrte Zuschauer, ich begrüße Sie zur Sportreportage. Wir haben für Sie, wie es sich gehört, wie es üblich ist in dieser Sendung, die besten Plätze reserviert bei den beiden Top-Veranstaltungen dieses Sonntags. Bei der Boxweltmeisterschaft in München in der ersten Reihe am Ring in der Olympiahalle und bei der Tennisweltmeisterschaft für Mannschaften auf der Anlage des Rochusclubs im schönen Grafenberg in Düsseldorf. Abgerundet wird unser Programm im zweiten Teil der Sendung durch eine Hockey-Reportage, eine Vorentscheidung im Kampf um den Einzug in die Endrunde der Deutschen Meisterschaft Limburg gegen München. Und ehe wir dann zum Schluss der Sendung noch einmal zum Boxen schalten, werfen wir einen Blick nach Spanien, wo ja in einigen Wochen das größte Sportspektakel dieses Jahres stattfindet, die Fußballweltmeisterschaft. Wir machen sie bekannt mit Spaniens populärsten Fußballspieler, mit Kini. Intensiv wie nie zuvor haben sich vorbereitet in den vergangenen vier, fünf Monaten die bundesdeutschen Amateurboxer. Ziel, Ansporn war und ist die Weltmeisterschaft im eigenen Land. Elf von ihnen sind bisher durch die Seile geklettert in München und sieben sind weitergekommen. Das ist durchaus eine positive Zwischenbilanz. Natürlich werden die Hürden, die Aufgaben schwerer, größer in den nächsten Tagen bis zu den Finalkämpfen am Samstagabend. Vom Weltmeisterschaftsring in München meldet sich nun mein Kollege Hans Chemnitz. Nun die dritte und letzte Runde im Kampf zwischen Fuentes aus Puerto Rico und Serik Nurkatsov aus der Sowjetunion. Hier eine Einstellung aus der Kamera, von der Kamera über dem Ring. Temperamentvoller Auftakt zu den letzten drei Minuten. Und Fuentes versucht nun alles, versucht es mit Kraft, den Sowjetrussen zu stellen. Aber geschickte Verteidigung, geschicktes Ausweichen und immer wieder die unnötigen Ermahnungen von Wachanga, Kenia. Der Kampf läuft einfach gut, er hat ihn weiterlaufen lassen können und nicht unterbrechen müssen. Hier zwei Linke mal, die ankommen. Aber immer wieder muss er die Linke von Sergei Nurkatsov passieren. Und das ist die sowjetische Ecke. Trainer Bulakov links im Bild.
Trommel. Fuentes sehr konditionsstark, er treibt. Aber er kann nicht die Treffer setzen, die ihn Punktvorteile verschaffen. Und hier die erste Mahnung an Nurkatsov, nicht zu halten. Offenbar hat er Konditionsschwächen hier in den letzten anderthalb Minuten. Jetzt endlich kommt mal die rechte und auch die linke hinterher, die trifft. Aber ich meine zu spät, um diesem Kampf noch eine Wende zu geben. Ja, ja wieder Mahnung. Konzentrationsschwächen und auch Konditionsschwächen jetzt bei Serik Nurkatze. Keine klaren Anweisungen des Ringrichters hier. jetzt in erheblichen Schwierigkeiten keine klare Linie mehr zu erkennen in den letzten 23 Sekunden und jetzt kommt Fuentes aber hätte in den beiden ersten Runden zu viel Punkt abgeben müssen wieder am Mahnung Mahnung. Weiß nicht warum. Kopfstoßen und doch eine Verwarnung jetzt an Samuel für Entes. Völlig unverständlich in den letzten drei Sekunden der dritten Runde. Und dadurch natürlich ein ganz, ganz klarer Sieg für Serik Nurkatsov gegen Samuel für Entes, der sich vergeblich versucht hat, hier in den drei Runden eine richtige Einstellung zur Rechtsauslage zu finden. Sieger nach Punkten mit 4 zu 1 gewinnt Nurkatsov aus der Sowjetunion. Wenige Minuten vor dem Kampf äußerste Anspannung und Konzentration bei Peter Sucher aus Berlin, der hier mit Landestrainer Gerd Dieter und Bundestrainer Dieter Wemhöhner zum Ring geht. Er muss innerhalb von drei Tagen zum zweiten Mal in den Ring. Hier kurzes Schattenboxen noch mal. Noch ein wenig locker machen. Der 20-Jährige, der ganz überraschend in seinem ersten Kampf einen der Favoriten, nämlich Dragan Konowalow, besiegen konnte. Und hier Landestrainer Gerd Dieter, selbst mal Dritter bei den Europameisterschaften und viermaliger deutscher Meister, der in seiner Ecke sein wird. Und das ist sein Gegner, Rafsal Otgon Barja aus der Mongolei, aus Ulan Bator.